ভাগৱতৰ কথাখিনি বাস্তৱসন্মত বিজ্ঞানসন্মত তথ্যভিত্তিক সুন্দৰভাৱে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে যে শৰণীয়া হৈ শুনিবা মুখ্য পদ পাবা কিন্তু এ শৰণীয়া হৈ নুশুনি বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন দেৱ দেৱতাক সময়ে সময়ে বছৰৰ তিনিশ পঁয়ষষ্ঠি দিনত পূজা অৰ্চনা কৰিবা মৃতকৰ অৰ্থে পিতৃ মাতৃ বুলি শ্ৰাদ্ধ পিণ্ড চমহীয়া বছৰিকীয়া কৰিবা এইবিলাক নীতি নিয়ম পালন কৰি থাকোতেই তোমালোক কৰ্ম বন্ধনত সোমাই সোমাই এদিন তোমালোকে নৰকগামী হ'ব লাগিব কিন্তু বিপৰীতে যদি মুখ্য পৰম পদ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে ভক্তি আশ্ৰয় কৰা এইবিলাকৰ পৰা ওলাই অহা এই বুলি ভাগৱতে আমাক এক শৰণৰ ব্যৱস্থাটো সিদ্ধান্ত দিছে এৰা জানি কিতে নিতে শুনা কৃষ্ণ কথা ইহে ন মনুষ্য জন্ম নকৰিও বৃথা ইমান সুন্দৰ মনুষ্য জন্ম আমাৰ শৈক্ষিক প্ৰভুৱে সুন্দৰভাৱে কৈ গৈছিল মনুষ্য জন্মটোৰ কথা সুন্দৰ মনুষ্য জন্মটো ইয়াৰ আগত গৰু ছাগলী বাঘ সিংহ কি আছিলোঁ আমি কোনো নাজানো এই শৰীৰটো মনুষ্য জন্মটো এৰি গছ গছনি পোক পৰুৱা কীট পতংগ জোক মাছ কাছ চৰাই চিৰিকটি কি হ'ম তাকো নাজানো কিন্তু এই যে দেৱৰো দুৰ্লভ মনুষ্য জন্মটো পালোঁ এই মনুষ্য জন্মটো যদি বিফলে পঠিয়াবলে মন নাই তেতিয়াহ'লে সে জীৱ এই বুলি গুৰুজনাই আমি সমস্ত জনাকে উপদেশ দিছে যে সেইজনাৰ চৰণত শৰণ লোৱা কোনজনা যিজনাৰ চৰণ হ'ল অভয় চৰণ কাৰ চৰণ অভয় চৰণ বুলি কৈছে গুৰুজনাই আমাক সিদ্ধান্ত দিছে যাদৱ যদু নন্দ মাধৱ মধুসুদ তুমি নিত্য নির জনায় তোমাল শরণ যদুকুলৰ শিৰুমণি যদুনন্দন কৃষ্ণ যাদৱ যদুনন্দন মাধৱ লক্ষ্মীপতি ঈশ্বৰ কৃষ্ণ মধুসূদন তুমি নিত্য প্ৰভু বাকী সমস্ত তেত্ৰিছ কোটি দেৱ দেৱতা কিন্তু অনিত্য তুমি নিৰঞ্জন নিত্য নিৰঞ্জন নাৰায়ণ তোমাত লৈলো শৰণ কিয় শৰণ ললো ইবাৰ কৰু নাম হৰি কমলাপতি মোৰে নচাৰিবা নারায়ণ অরুণ চরণ তলে হৰি কমলাপতি সৈতে সৈতে পখিলো শরণ ইবাৰ কৰুণা মই হৰি কমলাপতি হে লক্ষ্মীপতি কৰুণা সাগৰ কৰুণা মই দয়াৰ সাগৰ দয়া মই এইবাৰ যে মনুষ্য জন্মটো পালোঁ ইয়াৰ আগত কি আছিলোঁ নাজানো প্ৰভু ইয়াৰ পাছত কি হ'ম নাজানো প্ৰভু এইবাৰ যে তোমাৰ কৃপাত মনুষ্য জন্ম পালোঁ সেই প্ৰভু তুমি যেন আমাৰ আগৰ আৰু পাছৰ সমস্ত অপৰাধ ক্ষমা দি তুমি যেন তোমাৰ চৰণত আমাক দাগ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা প্ৰভু তুমি আমাক ঠেলি নপঠিয়াবা তোমাৰ চৰণত আমি সত্যে সত্যে পখিলোঁ শৰণ ও হৰি চৰণ শৰণ লৈলো হে হৰি নারায়ণ মানুবীজন সম্ফল কৈলো হে হৰি নারায়ণ গোপা গোবিন্দ যদু নন্দন 
কৃষ্ণর শরণে লইল শর রাঘবর অভয় শরণে সত্যে সত্যে পখিল শরণে রামর শরণ শরণ লইল মানবীজন সম্ফল কইল হরিও হরি শরণে লাগু অভয় শরণে শরণ মাগু রাম রঘুপতি রঘুনন্দ তোমার শরণে লইল শর তোমার শরণে লইল শর এটা অভয় শরণকার ঈশ্বর কৃষ্ণদেব এটা ভয়ের শরণকার তেত্রিশ কোটি দেবদেব এটা আমি বছরেকর তিনশ পঁয়ষষ্টি দিন কার শরণ হরণ ল গাড়ি দুখন আছে ভাদ মাহর শেষের দিন কার পূজা করো বিশ্বকর্মা বিশ্বকর্মা দেবর চরণ অভয় চরণ নে ভয় চরণ ভয়ের চরণ যদি এবার পূজা করো অহা বছর যদি পূজা নকরো কিন্তু সাবধান কিবা এটা নহয় কিবা এটা বিঘিনি হব কারণ তেও ভয়ের চরণত আছো যুক্ত প্রকারে আপনার মোক ভয় খুয়ায় পূজা ভাগ খাবলে বিচার যদি আমি এশরণিয়া হো অভয় চরণত শরণ লো তাহলে ভয় করার কোনো প্রয়োজন নাই ই যেনেকা সমাজের যি উপাধিরে ব্যক্তি নহক কোনো কথা নাই যি সম্প্রদায়ের ব্যক্তি নহক কোনো কথা নাই মাত্র শরণ লব লাগি অভয় চরণত অভয় চরণত শরণ ললেহে মানবী জনম সম্ফল হয় বলে শাস্ত্রমা সিদ্ধান্ত দিছে সেই কারণে আমি মনুষ্য জীবনটা পাইছো যদি সফলতা বিচার তাহলে কেবল এক ঈশ্বর কৃষ্ণদেবর চরণ যেহেতু অভয় চরণ সেই অভয় চরণত শরণ লোর দ্বারাই আমার মনুষ্য জীবনের সার্থকতা ভাগবতে আমাকে এই মহান তত্ত্বটো সুন্দরভাবে দর্শন করাইছে এ রানি একচিতে নিতে শুনা কৃষ্ণ কথা এই পরম সত্যটো জানি একচিতে নিতে নিতে কেবল কৃষ্ণ কথা শুনা প্রমাণট কত পালো এ রাম বৈকুণ্ঠর শাস্ত্রবাণী পর ম উৎসুকে সংসারিক করি কৃপা প্রচারিলা শুকে এটা শোকদেবে যে প্রচার করলে ভাগবত কথা কার আগত প্রচার করেছিল অভিশপ্ত পরীক্ষিত নামর এটি সাংসারিক জীবর সন্মুখত পরীক্ষিত নামর অপরাধী এটি জীবর আগত সাত দিন সাত রাতি ভাগবত কথা প্রকাশ করলে আর পরীক্ষিত নামর অপরাধী জীবটে শোকগুরুর মুখ পদ্মখনতে উচ্চারিত অমৃতময় কৃষ্ণ নাম মহাভাগবত কথা এশরণিয়া হয়ে শ্রবণ করোতে 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 সাত দিন সাত রাতির অন্তত মোক্ষ প্রাপ্তি হল পরম পদ লাভ করলে যেহেতু পরীক্ষিত আছিল সংসারী জীব সেই সূত্রে আমিও যেহেতু সংসারী জীব আর কৃপালু শঙ্কর গুরুজনে আমাকে জানিবলে দিছে এই বৈকুণ্ঠর শাস্ত্র মহাভাগবত পরীক্ষিত সংসারী জীবক মহামানী শোকগুরুয়ে কৃপা করে যেনেক পরম পদ মোক্ষ প্রাপ্তি করাই দিলে তদনুরূপ আমিও যদি ভাগবত এশরণিয়া হয়ে শ্রবণ করো ধ্রুব সত্য আমারও পরম পদ মোক্ষ প্রাপ্তি হব 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 এই সিদ্ধান্তটা দিলে যদি দ্বিহরণিয়া হয়ে শুনো তেতিয়া কিন্তু অল্প খেলিমেলি আছে ত্রিহরণিয়া হয় বা বহুহরণিয়া হয়ে যদি ভাগবত কথা শুনো তাহলে উত্তর এটাই আহিল কণা গোল কণা 
ভাগৰি কাটিলো তিনি কণা বোলে ভাগৱত গলা নামঘৰলে গলা গলো ভাগৱত শুনিলা শুনিলো কোন স্কন্ধ কোন অধ্যায় পাঠ কৰি আছিলে কোৱাচোন কিনো শুনিলা এই গলো আৰু চাকি গছ জ্বলালো চাহকণ খাবলে মাতিলে লৰাটোৱে আমনি কৰিলে ঘৰলে গুচি আহিলো বহুত দেৰি বহি থাকিলো এই লগৰ বান্ধৱী দুগৰাকী লগ পালো আজি দহ বছৰ মানৰ মূৰত লগৰ বন্ধু দুজন লগ পালো আজি চাৰি বছৰ মানৰ মূৰত বৰ ভাল লাগিলে হেৰা কথা পাতি কালিলৈ যদি ঘৰত গৈ এইখিনি কথা পাতি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে ভাগৱতলৈ অহা নহাৰ মাজত পাৰ্থক্য একো নাই পাঁচ মিনিট বহিম বা দুই মিনিট বহিম যিমানেই নবহোঁ সময়ৰ কোনো কথা নাই ঘণ্টা জুৰি বহিম গোটেই ৰাতিটো শুনিম মাত্ৰ দুই মিনিট শুনিম সেই দুই মিনিটতে পৰম সত্য সিদ্ধান্তটো যদি লৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে জীৱৰ কল্যাণ সেইজনৰ পৰম কল্যাণ হ'ব এক শৰণীয়া হ'বলৈ আমি চিন্তা কৰিব লাগিব আমি গাঁওখনৰ প্ৰত্যেকেই হয়তো ভাবোঁ এক শৰণ মাৰ্গটো মাৰ্গটোত আহিবৰ বাবে ককাই ভাইবিলাক বাকী সমাজত আছে মইনো অকলে অকলে কেনেকৈ ওলাই যাম এনেকুৱা চিন্তা আমাৰ মনলৈ নহা নহয় তেতিয়াই আপুনি আমি ভবাটো অতিব প্ৰয়োজন যে এখিনিমান চেনি বা এমুঠিমান চেনি মজিয়াত যদি পেলাই দিয়ে তাৰ কাষতে যদি হীৰাৰ কেইটামান টুকুৰা পেলাই দিয়ে পৰুৱাবিলাকে হীৰাৰ ওচৰলৈ নগৈ তৎক্ষণাত চেনিখিনিৰ ওচৰত কিন্তু পৰুৱাৰ জুম বান্ধিব আমি সকলোৱে বুজি পাওঁ এতিয়া চেনি অমূল্য ৰত্ন নে হীৰা অমূল্য ৰত্ন সকলোৱে জানো হীৰা অমূল্য ৰত্ন কিন্তু পৰুৱাখিনিয়ে বুজি নাপায় হীৰা যে চেনিতকৈ বা সকলো ধাতুৰ ভিতৰত পদাৰ্থৰ ভিতৰত হীৰা যে অমূল্য ৰত্ন সেইকাৰণে আপোনাসবৰ গাঁৱত আপোনাসবৰ সমাজত আপোনাক হয়তো অমূল্য ৰত্ন বুলি আপোনাসবৰ ককাই ভাইসকলে বুজি নাপাবও পাৰে তালৈ কোনো ভক্ষেপ নকৰি যি যি ধৰণে ৰাক্ষস বিভীষণে তেজিলে নিজ ভ্ৰাতা ভৰতে তেজিলে নিজ মাতা যি ধৰণে এই সকল মহান মনীষীয়ে পৰম ভগতে নিজৰ সমস্ত ত্যাগ কৰি এক ঈশ্বৰ ৰামৰ চৰণত কৃষ্ণৰ চৰণত শৰণাপন্ন হৈ জীৱন ধন্য কৰিলে ঠিক সেইদৰে আমিও গাঁৱৰ মাজত শাস্ত্ৰসন্মতে যিটো বুজি পাম সেই নিয়মটো পালন কৰোঁতে যদি আমাৰ ককাই ভাই ইষ্ট মিত্ৰ কুটুম্বই যদি বাধা দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক তাতে এৰি থৈ যোৱাটোৱে হ'ব একমাত্ৰ বিবেকবান ব্যক্তিৰ চিন্তা আৰু কৰ্তব্য শাস্ত্ৰই আমাক সিদ্ধান্ত দিছে ইতিমধ্যে দশম স্কন্ধ পদবন্ধে পাঠ হৈ আছে আৰু আমি সমস্ত জনাই এটা কথা বুজি পাওঁ গুৰু চৰিতৰ জৰিয়তে যেতিয়া কৃপাল গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এই ধৰাধামত কায়িক শৰীৰ এৰি বৈকুণ্ঠী হোৱাৰ যি ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেৰাৰ প্ৰিয়তম প্ৰপন্ন শিষ্য মাধৱ গুৰুজনাক কাষলে মাতি সিদ্ধান্ত দিছে যে বৰহাৰ পু আমি কায়িক দেহ এৰি এই সংসাৰৰ পৰা যাব বিচাৰিছোঁ আৰু বৰহাৰ পু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে গুৰুজনাক কৈছে যে গুৰুদেৱ তুমি যদি যোৱা গৈ আমাৰ অৱস্থা কি হ'ব তেতিয়া শংকৰ গুৰুজনাই বৰহাৰ পুক উত্তৰ প্ৰদান কৰিছে যে বৰহাৰ পু মই যামগৈ যদিও মই কিন্তু থাকিম ক'ত থাকিম জানানে মাধৱ ইৰা শুনি ও মাধৱ মূৰান কীৰ্তন দশম মূৰ মূৰ্তিৰ সমান মাধৱ 
তুমি মনত রাখিবা মই তাতেই থাকিম কত কীর্তন গ্রন্থ আর দশমর মাজত মই থাকিম দশম মানে হল মহাভাগবত আর দশম মানে মহাভাগবত আর কোনে কিন ইয়াত থাকিম বলে ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণদেবে দ্বাপর যুগর অন্ত বৈকুণ্ঠী হওয়ার প্রাক মুহূর্তত মহাভক্ত উদ্ধবর আগত কিন যে উদ্ধব মই ধরাধাম এরিম আর উদ্ধবে যেটা কিন প্রভু তুমি থাকিব লাগিব তুমি এরি গলে মূর অবস্থা কি হব আর তেতিয়া ভগবন্ত ঈশ্বর কৃষ্ণদেবে উদ্ধবক কিন তিরু ধায়ম প্রবেশত হয়ম শ্রীমদে ভাগবত নব উদ্ধব তিরু ধায়ম মানে যামগ প্রবেশ তো স্বয়ং মানে পুনর প্রবেশ করিম কত শ্রীমদ ভাগবত অর্ণবম অর্ণব মানে হল সাগর বা সমুদ্র মানে শ্রীমদ ভাগবত মহা সমুদ্রর মাজত থাকিম কিন্তু মূর রূপ তো তুমি কেনেকা হব এই কথা তো তোমাক মই জানাইছো উদ্ধব তুমি শুনা মূর রূপ তো হব তেহ্নয় বাংময় মূর্তি প্রতক সাবর্ততে হরে মূর রূপ তো হব বাংময় রূপ অর্থাৎ বাক যুগ মানে সমান বাংময় বাণীময় মানে শব্দ ব্রহ্ম রূপত নাম তত্ত্ব হিসাবে মানে ভাগবত মহা সমুদ্রর মাজত প্রকাশমান হয়ে থাকিম আর শঙ্কর গুরুজনায় মাধবদেবক কি বলে কলে যে মানে কীর্তন দশমর মাজত থাকিম তার মানে ইয়ার দ্বারা আমাক এই সত্যটো দর্শন করালে গুরু বন্দনার জড়িয়ে গুরু ভতিমার জড়িয়ে মাধব গুরুজনায় ত্রিভুবন বন্দন দৈ নন্দন জুহরি কংশ কবৈরি জগজন তারন দেব নারায়ণ শঙ্কর হুহি হরি গুরু ভতিমাত মাধব গুরুজনে শঙ্কর গুরুজনার বিষয়ে লিখি দিলে ত্রিভুবন বন্দন ত্রিভুবনে যাক বন্দনা করে থাকে সেবা করে থাকে সেইজন দৈবকী নন্দন যিজনে কংশক বধ করেছিল জু হরি কংশক বৈরি জগজন তারন জগতর সমস্ত জীবই তরি যাব পারে দেব নারায়ণ সেইজন পরম ঈশ্বর নারায়ণ শঙ্কর হুহি হরি কলির বর্তমান এই শঙ্করদেব হল দাপর যুগর দৈবকী নন্দন কৃষ্ণ যেটা বড়ারপু মাধব গুরুজনার এই লেখনি শঙ্কর গুরুজনাক দেখা হল আর শঙ্কর গুরুজনায় যেটা পড়িলে বড়ারপু মাধবক কলে বোলে বড়ারপু তুমি দেখুন আমার সকলখিন স্বরূপ উদঙাই দিলা গতি তুমি অকমান ঢাকুন দিয়া বড়ারপু আর তেতিয়া ঢাকুন দিবলে গে বড়ারপু মাধব গুরুজনায় দিলে ত্রিভুবন বন্দন দৈব কি নন্দন জুহরি কংশক বৈরি এই জুহরি কংশক বৈরির বিপরীতে লিখিলে জুহরি মারল কংশ জগজন তারন দেব নারায়ণ শঙ্কর হুহি হরির বিপরীতে শঙ্কর তাকেরি অংশ শঙ্করদেব অংশ বলে আমাকে চিনাকি করে থ আর সেইজন শঙ্কর দাপর যুগর বা সেইজন শঙ্কর সমস্ত জীবর কল্যাণ করবা সমস্ত জীবর পিতৃ ঈশ্বর কৃষ্ণ তত্ত্ব বলে কোয়া হয়েছে এটা সেই ঈশ্বর কৃষ্ণ তত্ত্ব গুরুরূপে কলিত অবতরণ হল আর অবতরণ হওয়ার পশত মাধব গুরুজনা কোয়ার চলে আমি সমস্ত জীবক দর্শন করালে তেরা থাকিব কত শুনিও মাধব মূর থাকিবার থান কীর্তন দশম মূর মূর্তির সমান কীর্তন দশম পুথি থ 
মাধব মই থাকিব এটা সেই দশমর সংক্ষিপ্ত রূপট ভাগবত সংক্ষিপ্ত রূপট শঙ্কর গুরুজনায় কত লিখিছিল মহারাজ নরনারায়ণের রাজসভাত হাতি মারি ভরুকাত ভরায় গুণমালা নামে নামাকরণ করে মহারাজ নরনারায়ণের রাজসভাত প্রণয়ন করেছিল আর সেই ভাগি গুণমালাকে আমি ভকত সকলে সমাজের বা পাই সকলে কত রাখি থাকে সপ্তলপিয়া সিংহাসনের একবারে উপর আমহি ঘর তার মানে উত্তর তো কি ভগবান কৃষ্ণ পরম গুরু শঙ্কর যেহেতু একজনে আমি তেরা কত রাখি মণিকূটত রাখি কীর্তন দশম গ্রন্থ থাকয় যথাৎ সাক্ষাৎ মাধব মানে থাকিব তথা যে বহারপু মাধব মই কিন্তু তাত থাকিম যত কীর্তন গ্রন্থ থাকিব যত ভাগবত থাকিব মই তাত থাকিম যদি ভাগবত গুণমালা নামঘরের মাজত আছে আসনত আসনাধিষ্ট হয়ে আছে আর সেই নামঘর ভাগি যেটা আমার গাঁর মাজত আছে তাহলে শঙ্করদেব আমার মাজত আছে নে নাই নিশ্চয় আছে যদি শঙ্করদেব আছে তাহলে ভাদ মাহত শঙ্করদেবর মৃত্যু তিথি তো পাতিব লাগে নে নালে শঙ্করদেব যদি আছে শাস্ত্রই যদি আমাক আছে বলে সিদ্ধান্ত দিছে তাহলে আমি পাতিম নে নেপাতিম এটা যদি পাতি আসো অদ্য পরিমিত তাহলে আমাক কি বলে কে আমি শঙ্কর মাধবক দেখা পোৱা নাই ঈশ্বর কৃষ্ণদেবক আমি দর্শন পোৱা নাই কিয় দর্শন পোৱা নাই শঙ্কর গুরুজনে সিদ্ধান্ত দি থ গেছে নিপুণে যিজনে মোক গুরু মানীর্তনতে দশমতে দেখিবে নিশ্চয় শঙ্করদেব কীর্তন গ্রন্থ দশমর মাজত আছে কৃষ্ণতত্ত্ব ভাগবতর মাজত আছে দশম মানে ভাগবত তাহলে শঙ্করদেবর মৃত্যু তিথি যদি পাতিছো তার মানে আমি নিপুণভাবে শঙ্করদেবক গুরু মানি ল নাই তার মানে শঙ্করদেবর নিয়ম পালন করছো কিন্তু শঙ্করদেবর নিপুণভাবে আমি শিষ্য হবেন নাই সেই কারণে কীর্তন পড়িলে শঙ্করদেবক নেদেখো ভাগবত পড়িলে কৃষ্ণতত্ত্ব দেখা নপাও সেই কারণেহে আমার এই বৃত্তি কর্মবিল হয়ে থাকে গতি এই বৃত্তি কর্মপরা আমি ওলাই আহিবলে যদি চেষ্টা করি তাহলে কীর্তনতে দশমতে আমি শঙ্কর ঈশ্বরক আমি দর্শন পাম যদিহে নিপুণভাবে আমি এক শরণীয় হব পো এই সিদ্ধান্তখিন গুরুজনে আমাকে দি থাকে আর দশমর এই ব্যবস্থা যদি আমি চিন্তা করো তাহলে আমি উত্তর পাম দশমর আরম্ভণিতে এজন রজার নাম আমাক প্রত্যক্ষ করাইছে সেই রজাজনের নাম হল ভোজ বংশ রজা নাম হল কংখ এটা সেই কংখরে ভনীয়েক আসিল কোন দৈবকী আর বিয়া দিছে কাল বসুদেব বসুদেব যেটা কংশ নিজের ভনীয়েক দৈবকীক বিয়া দি উলিয়ায় সেই বরযাত্রী ল যা রথখনের বাক জরি যেটা নিজে ধরে গেছে তেতিয়াই হঠাৎ কংশয় আকাশবাণী শুনিছে আর আকাশবাণী কি বলে শুনলে শুন হের অবুধ কংশ যি দৈবকীর বিয়া পাতি আনন্দত আপন পাহরা হয়ে নিজকে পাহরিছ মূর্খ কংশ তয় সেই দৈবকীর গর্ভজাত অষ্টম সন্তানে বধ করিব তুক অবলীলাক্রমে এটা তার আগল কংসর অবস্থা তো কেনকা আছিল বিভিন্নজন তেত্রিশ কোটি দেব দেবতাক পূজা অর্চনা করা নিয়ম তো কংসই পালন করে আসিল যেই মুহূর্ততে কংসয় আকাশবাণী শুনলে যে ভনীয়েকর গর্ভত জন্ম হওয়া আঠটা পুত্রর ভিতর আঠ নম্বর পুত্রটোর হাততে মমায়েক কংসর অর্থাৎ তো নিজের মৃত্যু হব 
সেই মুহূর্তৰ পৰা কংখৰ চিন্তাটো কি হ'ল খাওঁতে শুওঁতে উঠোঁতে বহুতে বাক্যে বচনে খোজে কাটলে কংখৰ চিন্তাটো কি এটাই সেইটো কি কৃষ্ণ খাবলে লওঁতে কংখই দেখে কৃষ্ণ খোৱা থালিখনতে আছে যেতিয়া কংখ শুবলে যায় সেই শয়ন পাতিত কংখৰ আগত কোন শুই থকা দেখা পায় কৃষ্ণক শুই থকা দেখা পায় যিফালে নাচাওক যেনিয়ে নাযাওক সন্মুখত কেৱল কৃষ্ণকেই দেখি থাকে তাৰমানে সেইটো হ'ল এক হৰণীয়া ব্যৱস্থা সেইকাৰণে কংখৰ মৃত্যুৰ পাছত কংখই কি পাইছিল সাৰূপ্য মুকুটি লাভ কৰিছিল কংখই এতিয়া আমাৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা আমি যিদিনা শৰণ ল'লোঁ গুৰুৰ ওচৰত কোনোবাই আউনীয়াটি সত্ৰত শৰণ লৈছোঁ কোনোবাই সমাজ ব্যৱস্থাৰ নীতিমতে শৰণ আচাৰ্যৰ ওচৰত শৰণ লৈছোঁ শৰণ আমি যাৰ ওচৰতে গৈ নলওঁ কোনো কথা নাই কিন্তু শৰণ লওঁতে শৰণ আচাৰ্যসকলে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকলে আমাক যিকেইটা কথা শিকাই দিছিল সুন্দৰভাৱে সেই নিয়মটো শিকা সেই দিনটোৰ পৰা আমাৰ স্বভাৱটো কেনেকুৱা হ'ল এতিয়া তিনটা লক্ষণ দিছে আমাক বাক্যত শৰণ মনেৰে শৰণ শৰীৰৰ দ্বাৰা শৰণ কায়ৰ দ্বাৰা শৰণ অৰ্থাৎ কায়িক মানসিক আৰু বাক্য এই তিনিটাৰ দ্বাৰা শৰণ ল'বলৈ কৈছে এই তিনিটাৰ দ্বাৰা শৰণ লওঁতে আমাৰ সেই ব্যৱস্থাখিনি আমি প্ৰত্যেক দিনাই পালন কৰি আছোঁ নে নাই এতিয়া সেইটো আমি চিন্তা কৰাটো অতিব প্ৰয়োজন যদি সেইটো চিন্তা কৰি আমি উত্তৰটো পাইছোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কৰ্মবিলাক সেই ব্যৱস্থাটোৰ লগত মিলিছে নে নাই মিলা এতিয়া এইটো আমি চিন্তা কৰাটো অতিব প্ৰয়োজন অংশই যি ধৰণে আকাশবাণী শুনাৰ লগে লগে এশৰণীয়া হ'ব পাৰিলে দুৰাচাৰী হৈও অত্যাচাৰী হৈও ঠিক তেনেকৈ আমিও যি দিনাই সমাজ ব্যৱস্থা অনুসৰি যাৰ ওচৰতে শৰণ ল'লোঁ সেইদিনাৰ পৰা কিন্তু আমি ভাগৱতৰ নীতি আদৰ্শ হুবহু শাস্ত্ৰসন্মতে পদবন্ধে দুলৰি লেচাৰি চন্দে যেনেকৈ আমাক উপদেশ দিছে তেনেকৈ পালন কৰিবলৈ চেষ্টা আমি কৰিব লাগিব আৰু কংশই আকাশবাণী শুনাৰ পাছত বসুদেৱ আৰু দৈৱকীক ক'ত ৰাখিলে কাৰাগাৰৰ মাজত ৰাখিলে আৰু কাৰাগাৰৰ মাজত থাকোঁতে বসুদেৱৰ ঔৰসত দৈৱকীৰ গৰ্ভত কেইটি সন্তান জন্ম হ'ল এটি এটিকৈ আঠটি সন্তান জন্ম হ'ল যদিও ভাগৱতে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে এটি এটিকৈ ছটা সন্তান পুত্ৰ ভাৰ্যা বিষয়ক মিছা মানি সুখ তাখ আসম বাৰ বিয়োগে অধিকে মিলৈ দুখ কংখে মাৰি বেক মূৰ পুত্ৰ ছয় গুটি সুমৰন্তে তাসম বাক প্ৰাণ যাই ফুটি অৰ্থাৎ কংখয়ে বসুদেৱ দৈৱকীৰ আঠটা পুত্ৰৰ ভিতৰত আঠটি সন্তানৰ ভিতৰত ছটা কিন্তু মাৰিলে সাত নম্বৰটো কোন ছটি সন্তান কংশই মাৰিলে সাত নম্বৰটো বসুদেৱে নি বসুদেৱৰ বন্ধু নন্দৰ ঘৰত গকুলত নি থৈ আহিল আৰু তাৰপৰা সলাই আনিল যুগমায়া আৰু সেই সন্তানটো কংশৰ লেখমতে কিন্তু সাত নম্বৰ সন্তান আৰু শাস্ত্ৰই কৈছে সেই সন্তানটো কিন্তু অষ্টম সন্তান এতিয়া সাত নম্বৰ আৰু আঠ নম্বৰ সন্তান দুটিৰ মাজত ভাগৱতে আমাক পাৰ্থক্যটো কি দেখাইছে এতিয়া ভাগৱতে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে যে সাত নম্বৰতে দৈৱকী যেতিয়া গৰ্ভ হৈছে গৰ্ভত যেতিয়া সন্তান স্থিতি হৈছে সেই সন্তানটি পাঁচ মাহ দৈৱকীৰ গৰ্ভত থকাৰ পাছত ভগৱন্ত পুৰুষে মায়াক নিৰ্দেশ দি সেই সন্তানক স্থানান্তৰিত কৰিছে ক'লৈ বসুদেৱৰ অন্য এগৰাকী পত্নী অৰ্থাৎ দৈৱকীতকৈ ডাঙৰ এগৰাকী পত্নী আছে সেই পত্নীগৰাকীৰ নাম হ'ল ৰোহিণী আৰু সেই ৰোহিণীক সখি নন্দৰ তত্বাৱধানত গকুলত ৰাখিছে আৰু সেই ৰোহিণীৰ গৰ্ভতে 
দৈবকীর গৰ্ভৰ পৰা পাঁচ মাহতে মায়াৰ দ্বাৰা স্থানান্তৰিত কৰিছে আৰু বাকী কেইমা ৰোহিণী গৰ্ভত আছে আৰু পাঁচ মাহৰ গৰ্ভৰ পাছত ভগৱন্ত পুৰুষে নিজে আহি দৈবকীৰ গৰ্ভত স্থিতি হৈছে তাৰপিছত নিৰ্দিষ্ট সময়ত সেই পুত্ৰ সন্তান ধৰাধামত অৱতৰণ হৈছে আৰু পুনশ্চ মায়াৰ দ্বাৰা নন্দ যশোদাৰ ঘৰত যুগমায়া হিচাপে মায়াই জন্মগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বসুদেৱক আকাশবাণীৰ জৰিয়তে নিৰ্দেশ দিছে যমুনা পাৰ হৈ মধ্যম ৰাতি বসুদেৱে গৈ সেই যুগমায়াক সলাই আনিছে সেই অষ্টম সন্তানক নন্দৰ ঘৰত সলাই আনিছে কাহিনীমূলকভাৱে আমাক এনেধৰণে পদবন্ধে প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ভাগৱতে আমাক সিদ্ধান্ত দিছিল যে ভা আঠটি সন্তানৰ ভিতৰত প্ৰথম সন্তানটিৰ নাম দিছিল কীৰ্তিমন্ত আমাক ভাগৱতৰ পদবন্ধে সিদ্ধান্ত দি গ'ল যে বসুদেৱৰ ঔৰৱ ঔৰসত দৈৱকীৰ গৰ্ভত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰথমটি সন্তানৰ নাম কীৰ্তিমন্ত আৰু বাকী কেইটি সন্তানৰ নাম আমাক ভাগৱতে উল্লেখ কৰা নাই যদিও আমি যদি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বাকী কেইটি সন্তানৰ নাম হ'ল ভদ্ৰসেন সুখেন ৰিজু সন্মৰ্দন ভদ্ৰ শংকৰখন যাক দৈবকীৰ গৰ্ভৰ পৰা পাঁচ মাহতে স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল সেই ব্যৱস্থাটোৰ নাম হ'ল শংকৰখন আৰু তেওঁৰ অন্য এটি নাম হ'ল বলৰাম বা অনন্ত তাৰপাছত আঠ নম্বৰ সন্তানটিৰ নাম হ'ল কৃষ্ণতত্ব আৰু বাকী ছয়টি যি ছটা মৃত্যুমুখত পৰিছিল সেই ছটা কালনেমী ৰাক্ষস কুলৰ বংশধৰ বুলি কৈছে আৰু সেই কালনেমী ৰাক্ষস আছিল হিৰণ্য কশীপুৰৰ এজন ভাতৃ কালনেমী তেওঁৰ পুত্ৰ আছিল ছটি সেই ছটি পুত্ৰৰ নাম আছিল পৰিতংগ উদগ্ৰীত পতংগ ক্ষুদ্ৰভ্ৰুক স্মৰ আৰু ঘৃণী এই ছটা পুত্ৰ কালনেমীৰ পুত্ৰই আহি দৈবকীৰ গৰ্ভজাত হৈ ছয় পুত্ৰ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু কংসৰ হাতত নিধন হৈছিল এনেধৰণে ভাগৱতে আমাক এটি সিদ্ধান্ত দিলে তাৰপাছত আমি এই সিদ্ধান্তটো ভাগৱতৰ মাধ্যমৰে বুজিব পাৰোঁ যে যেতিয়া কৃষ্ণতত্বক বসুদেৱে নি নন্দ যশোদাৰ আশ্ৰয়ত ৰাখিছিল ওচৰত ৰাখিছিল আৰু নন্দ যশোদাৰ ওচৰত সেই সময়ত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল যুগমায়া আৰু যুগমায়াক সলাই বসুদেৱে মথুৰালে লৈ আহিছিল ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এইটোৱে উত্তৰ পাম যে য'ত কৃষ্ণতত্ব স্বয়ং ভগৱন্ত থাকে সেই স্থানত মায়া নাথাকে আৰু য'ত মায়া থাকিব তাত ভগৱন্ত প্ৰত্যক্ষ ৰূপত প্ৰকাশমান হৈ নাথাকে এতিয়া আমি ক'ত থাকিম সেইটো সিদ্ধান্ত আমি ভাগৱতৰ মতে নিজেই ল'ব লাগিব যদি আমি মায়াৰ মাজত থাকোঁ তেতিয়াহ'লে বাওঁফালে মায়া বুলি কৈছে আৰু মায়াত যেতিয়া আমি থাকিম তেতিয়া আমি ক্ৰমে ক্ৰমে এখোজ এখোজকৈ আমি নৰকগামী হ'ম আৰু যেতিয়া সোঁফালে যিহেতু ভক্তি মাতৃ থাকে সেইকাৰণে ভক্তি মাতৃৰ আশ্ৰয় যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কৃষ্ণতত্বৰ ওচৰলৈ কৃপা লাভৰ বাবে আমি এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম কিয়নো কৃষ্ণতত্ব য'ত স্বয়ং থাকে তাত কেতিয়াও মায়া থাকিব নোৱাৰে এই পৰম সত্যটো আমাক সিদ্ধান্ত দিছে তাৰপাছতে ভগৱন্ত পুৰুষে নন্দ যশোদাৰ গৃহত একলা দুকলাকৈ ডাঙৰ হওঁতে তিনি নম্বৰ মাহত প্ৰথম প্ৰথম বধ কৰিছে পুতনা নামৰ ৰাক্ষসী অৰ্থাৎ পুত যুগ অনা সমান পুতনা ভগৱন্তৰ জন্ম ক'ত স্বয়ং হৃদয়ৰ মাজত ভগৱন্ত প্ৰকাশমান হৈ আছে আমাক ইতিমধ্যে পদে কৈছিল যে ব্যাসদেৱে হৃদয়ৰ মাজত কৃষ্ণতত্ব দেখা পাইছিল ব্যাসদেৱে যেতিয়া হৃদয়ৰ মাজত কৃষ্ণতত্ব দেখা পালে আমি কিয় কৃষ্ণতত্ব হৃদয়ৰ মাজত দেখা নেপাওঁ তাৰ উত্তৰ যদি আমি চিন্তা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে উত্তৰটো পাম এনেধৰণে কৃষ্ণই যি ধৰণে তিনি মাহত পুতনাক বধ কৰিছিল আমিও তেনেধৰণে শৰণ লোৱাৰ লগে লগে 
আমি আমার হৃদয় পদ্মৰ পৰা পুতনা অর্থাৎ পুত যুগ অনা সমান পুতনা মানে দুর্গন্ধ যুক্ত দুর্গন্ধময় এক বস্তু সেই অসূয়া অপ্রীতি দম্ভ দেশ অহংকার কুরসুত কপটতা আদি যান বেয়া ভাবনা আমার হৃদয়ের মাজত আছে এই সমস্ত বেয়া ভাবনা আমি হৃদয়ের মাজৰ পৰা সেই দিনটোৰ লগে লগে যদি এৰি দিম বুলি শপত খাব পাৰোঁ বা চেষ্টা কৰোঁ এৰি দিবৰ বাবে তেতিয়াহ'লে আমি তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ তত্ত্বক দৰ্শন পোৱাৰ সৌভাগ্যৱন্ত হ'ব পাৰোঁ এইখিনি বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব ভাগৱতৰ জৰিয়তে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে যে ভগৱন্ত পুৰুষে যি ধৰণে তিনি মাহত পুতনাক বধ কৰিলে তাৰ পাছত ক্ৰম অনুসাৰে অঘাসুৰ বকাসুৰ চক্ৰবাদ ধেনুকাসুৰ আদি অসুৰবিলাকক বধ কৰি ল'লে তাৰ পাছত ভগৱন্ত পুৰুষে গোপীসকলৰ লগত বৃন্দাবন ক্ষেত্ৰত ৰাস ক্ৰিয়া কৰিছে এইখিনি আমি সকলোৱে জানো ঠিক তেনেকৈ আমিও ঈশ্বৰ তত্ত্বক উপলব্ধি কৰিবৰ বাবে ঈশ্বৰ পুৰুষৰ পৰম পূৰ্ণ কৃপা লাভ কৰিবৰ বাবে আমিও প্ৰত্যেকজনাই তেনেকৈ আমাৰ শৰীৰটোত থকা কাম ক্ৰোধ লোভ মোহ মদ মাচৰ্য আদি সেই ৰিপুবিলাক অসুৰবিলাকক আমি এই শৰীৰটোত দমন কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু যিদিনাই আমি এইবিলাকক দমন কৰিব পাৰিম সেইদিনাৰ পৰা আমি ঈশ্বৰৰ পৰম কৃপা লাভ কৰিব পাৰিম নহ'লে গালো নাম গ'ল উৰি তাৰ নাই আগগুৰি হ'ব এতিয়া আমি নাম গাই আছোঁ এখন কাণেৰে সোমাইছে অন্যখন কাণেৰে ওলাই গুচি গৈছে আৰু ঘৰত গৈ যেতিয়া আমাৰ পুত্ৰই সুধিব আমাৰ কন্যাই সুধিব যে মা নামঘৰলৈ গৈছিলা নহয় নামঘৰতনো কি ওলালে ভাগৱতনো কি বস্তু মা অকণমান কোৱাচোন তেতিয়া আমি আমাৰ সন্তানসকলক কি বুলি উত্তৰ দিম গতি আমি ভাগৱত শ্রবণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পাতিব সাৱধান হ'বৰ বাবে ভাগৱতে আমাক উপদেশ প্ৰদান কৰিছে